வேறன்பு கொண்ட பெரியவர்களே அருமை தோழர்களே இன்றைக்கு ஏப்ரல் பதிமூணு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தினம் எப்படி என்றால் இதே ஏப்ரல் பதிமூணு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த படுகொலைகள் பஞ்சாபிலே நடந்த அமிர்தசரஸ் நகரத்திலே இருந்த ஜாலியன் வாலாபாக் என்கின்ற அந்த மைதானத்திலே நடைபெற்ற ரவுலட் சட்டம் என்கின்ற ஒரு கொடுஞ்சட்டத்தை எதிர்த்து நடந்த அந்த கூட்டத்தை இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட அந்த கூட்டத்தை சிறிதும் நெஞ்சிலே ஈரமின்றி ஜெனரல் டயர் என்பவன் சுட்டு கொன்றானே வீரங்கி படையோடு சென்று அந்த நாளை நினைவுபடுத்துகிற தினம் நூறு ஆண்டுகள் நிறைவானதை இன்றைக்கு அது நினைவுபடுத்துகிறது ஏப்ரல் பதிமூணு அந்த ஜென்ரல் டயரை இந்த மண்ணில் அல்ல அவன் பிறந்த அதே இங்கிலாந்து மண்ணிலே நம்முடைய இந்திய வீரன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே போய் சுட்டு கொன்றான் அவனுக்கு அங்கே மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அவன் உடல் சுதந்திரத்துக்கு பின்னாலே அங்கிருந்து புதைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டு எடுத்து வந்து இந்தியாவிலே மரியாதை செய்யப்பட்டது என்பது வரலாறு அதே ஜென்ரல் டயரை விட மிக கொடுமையானவராக நம்முடைய காவல்காரன் விளங்குகிறார் என்பதை நீங்கள் யாரேனும் மறுத்து விடுவீர்களா மறுப்பீர்களா குஜராத்திலே நடந்த படுகொலைகள் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் பஞ்சாபிலே வாண்டார்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் குஜராத்திலே மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கதர கதர தீயிலிட்டு எரித்து பண்கொடுமை பண்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு வயிற்றிலே இருந்த குழந்தைகளையெல்லாம் பீத்தெடுத்து எரித்து வெறியாட்டம் ஆடிய கூட்டத்திற்கு தலைவன் நம்முடைய காவல்காரன் சவுக்கிதார் என்கிற சோரிதார் இந்த சோரிதாரின் ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான தேர்தல் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள் ஜெனரல் டயர் எவ்வளவு கொடுமைக்காரனோ அவன் கொக்கரித்தான் இந்த மக்களை பார்த்தபோது எனக்கு சுட்டு கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியதை தவிர அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை என்று சொன்னான் அதைவிட கொடுமைக்காரன் நம்முடைய மோடி என்பதை மறந்துவிடாது ஜெனரல் டயரை விட கொடுமைக்காரன் நம்முடைய மோடி என்பதை மறந்துவிடாது இந்த காவல்காரன் வேடம் போட்டிருக்கின்ற இந்த மோடிக்கு சாவுமணி அடிக்க வேண்டிய தேர்தல் இது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் அவருக்கான எச்சரிக்கை மணி ஒழித்து விட்டது ஒட்டி கட்டிய வேண்ட நேரம் நெருங்கிவிட்டது அவர் போகத்தான் வேண்டும் கங்கையிலே போய் தன்னுடைய ஆத்ம நம்பர் அமித்ஜியுடன் இருவரும் சேர்ந்து முக்கு போட வேண்டியதுதான் அந்த கங்கையிலே முழுகி முழுகி அவர்கள் கிடந்தே கிடக்க வேண்டும் அப்படி கிடந்தால் கூட வாழ்நாளெல்லாம் கிடந்தால் கூட இருவருக்கும் செய்த பாவத்திற்கு விமோச்சனம் கிட்டால் மோட்சம் கிட்டும் மக்களுக்கு அவர்களிடமிருந்து விடுதலை கிடைத்தால் மோட்சம் கிட்டும் எங்களுக்குத்தான் மோட்சம் கிட்ட வேண்டும் அவர்களுக்கல்ல அவர்கள் செல்ல வேண்டியது நரகப்படி ஊழிகள் அத்துணை அநியாயங்களையும் அக்கறையங்களையும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல தலித் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த பண மதிப்பிழப்பால் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் படுகேவலமாக பிச்சைக்காரர்களாக அலைய விட்ட படுபாவிகள் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் இதே ஏப்ரல் பதிமூணு இன்னொரு வரலாற்று சம்பவத்தை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது அதுதான் நம்முடைய பாட்டுக்கோட்டையாக திகழ்ந்த பட்டுக்கோட்டையின் பிறந்த தினம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவர்களின் பிறந்த தினம் அது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஏப்ரல் பதிமூணு அங்கே ஒரு கொடுமையான தினம் ஏப்ரல் பதிமூணாக பார்க்கப்படுகிறது இங்கே ஒரு இனிமையான தினமாக அது இன்னொரு புறத்திலே பார்க்கப்படுகிறது பட்டுக்கோட்டை எழுதி நானே அன்றைக்கே குறுக்கு வழியில் வாழ்வு தேடிடும் குருட்டு உலகமடா இது கொள்ளை அடிப்பதில் வல்லமை காட்டும் திருட்டு உலகமடா தம்பி தெரிந்து நடந்து கொள்ளடா இதயம் திருந்த மருந்து சொல்லடா போன்ற அருமையான பாடல்கள் அவன் எழுதி வைத்து போனான் சின்ன பயனே சின்ன பயனே செய்தி கேளடா நான் சொன்ன போற வார்த்தையை நல்லா எண்ணி பாரடா நீ எண்ணி பாரடா 
சின்ன பயனே சின்ன பயனே செய்தி கேளடா ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான் நான் வளர்ச்சி ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான் நான் வளர்ச்சி உண்மை ஆசையோடு ஈன்றவருக்கு அதுவே நீ தரும் மகிழ்ச்சி நானும் ஒவ்வொரு பாடம் கூறும் காலம் தரும் பயிற்சி உன் நிரம்போடு தான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி என்று நாடி நரம்புகளுக்கெல்லாம் புத்துணர்வை ஊட்டி சுயமரியாதையை ஊட்டிய எழுச்சி மிக்க ஒரு கவியன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஆகவே தான் மக்கள் கழகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கிறாரே முதன் முதலாக முதல்வர் நாற்காலியிலே அமர்ந்த போது சொன்னார் இந்த நாற்காலியின் மூன்று கால்கள் யாராகவும் இருந்து போகட்டும் ஆனால் அதில் இருக்கிற முதல் கால் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எனக்காக எழுதிய அந்த பாடல் வரிகள் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் என்று அவரை நினைவு கொண்டாரே ஆக பட்டுக்கோட்டையார் வெகு சொற்பமான பாடல்களை எழுதினாலும் கூட மக்கள் மனதிலே நிறைவாக இன்றளவும் நின்று கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் மக்கள் பாடகனாக எழுச்சி பாடகனாக ஒரு புரட்சி பாடகனாக ஒரு தெரு பாடகனாக மக்கள் மொழியிலே பேசினார் மக்களுடைய துன்ப துயரங்களை பேசினார் அந்த மக்களோடு மக்களாக இன்றைக்கு இருந்து மக்கள் பணியாற்றுகிற நம்முடைய தகலான் பாகவியவர்கள் இன்றைக்கு இங்கே களப்பணிகளை இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக செய்து கொண்டு வருகிறாரே அவருடைய களப்பணிகளுக்கு இன்றைக்கு நாம் ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய இடத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆம் தோழர்களே நேற்று முதல் நாமும் இங்கே மத்திய சென்னையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் களப்பணியிலே அண்ணன் தெஹலான் பாகவியோடு இணைந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பயணத்திலே வாக்கினிலே வளத்தையும் நாக்கினிலே வலிமையும் நோக்கினிலே தூய்மையும் கொடு வல்ல ரஹ்மானே என்று அந்த ஓரிரையை என் ஒரு சிறம் தாழ்த்தி இருகரம் ஏந்தி பிரார்த்திக்கிறேன் நீங்களும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் நம்முடைய பிரார்த்தனை வீண் போகாது நிச்சயமாக கொள்ளைக்காரர்கள் வீழ்த்தப்படுவார்கள் நிச்சயமாக வீழ்த்தப்படுவார்கள் அதிலும் குறிப்பாக சென்ற முறை தேர்தலில் ஜெயித்து அவர் என்ன செய்தார் தயாநிதி மாறன் என்பவர் ஒரு கார்பரேட் முதலாளி மட்டுமல்ல அவர் ஒரு கொள்ளைக்காரராக இருந்தார் என்பதை நம்முடைய ஏற்கனவே பட்ட அனுபவங்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன அவரை அடியோடு இங்கிருந்து துரத்தி விரட்டி அடிப்பதிலே வாக்காளர்கள் கருத்தாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறோம் அந்த வகையிலே தயாநிதி மாறனவர்களுக்கு இந்த தேர்தல் நல்ல பாடத்தை புகட்டும் அதே நேரத்தில் கள போராடி நம்முடைய தகலான் பாகவி அவர்களுக்கு இது மகுடம் சுட்டும் இன்ஷா அல்லா என்று நாம் கருதுகிறோம் கள போராளியா கார்பரேட் முதலாளியா என்பதற்கு விடை கூறும் தேர்தலாக இந்த மத்திய சென்னை தேர்தல் குறிப்பாக அமையும் என்று நம்பிக்கையோடு உங்களோடு இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாஹ்ருதாவானா அலமது வரமத்துள்ளாகிய பிறகு